Et salut tout le monde, c'est Minute en 428 dans une nouvelle vidéo pour savoir quel type de carte euh, Yu-Gi-Oh! Bah, pour savoir des trucs sur Yu-Gi-Oh! par exemple, comment savoir si c'est une XYZ ou un monstre normal ou un monstre à effet ou alors. Je veux, je veux tout vous dire sur cette vidéo. Hein. Donc, euh, si vous n'avez pas vu les. Donc, euh, si vous voulez aller voir la vidéo précédente, euh, euh, voilà, donc abonnez-vous aussi si vous voulez, Minute en 428. Voilà, donc je vais commencer la présentation. Euh, ici, alors déjà, on va commencer par la base de la base. Le, par, les cartes, euh, les cartes monstres. Donc déjà, on va commencer par les cartes monstres. Euh, ce sera les cartes. Donc ça, déjà la malédiction du dragon. Déjà, ce sera une carte, c'est une carte monstre sans effet. On leur connaît à deux choses. Déjà en bas, il n'y a pas d'effet. Donc ça, vous l'avez remarqué, ça donne, ça fait pas un effet spécial. Ensuite, euh, ici, à l'intérieur de la carte. Sur les côtés là, il y a euh, c'est beaucoup plus clair ici. Je sais pas, vous voyez bien avec mon doigt autour de, autour de l'image. Il y, euh, y a un cadre et c'est clair. Il est clair le cadre, donc ça veut dire que c'est une carte. Carte, c'est un monstre normal. Donc sans effet. Ensuite, on va passer au monstre à effet, donc, par exemple, gardien et Athos. Donc euh, voilà, donc c'est un monstre euh, bah déjà à effet, on le reconnaît à deux choses, encore une fois. En bas, il y a un effet spécifique, ça va donner un résultat. Et sur le côté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un, un peu plus foncé que la carte normale. Regardez la différence. Il y a une différence là. Voilà, donc on va passer ensuite euh, aux cartes magiques. Donc la résurrection de chakra, donc c'est une carte magique, c'est une carte rituelle en même temps, donc euh, tant qu'à faire, je vais tomber sur la main, je l'ai prise. C'est une carte rituelle pour invoquer un monstre rituel, donc on en viendra plus tard. Euh, D'ailleurs cette carte j'étais un peu deck quand je l'ai eue parce que j'avais euh, justement la carte qui permettait de la... qui qu'elle pouvait invoquer, chakra, et euh, je l'avais depuis très longtemps et j'ai cherché, la... cherché sa carte rituelle. Et ça faisait très longtemps, et à force, bah, je l'ai échangé contre autre chose. Une semaine plus tard, qu'est-ce que je fais J'ouvre un plaquet, et bah j'ai ça. Vous pouvez même pas imaginer la dégoûtance que j'ai. Bon, bref, ensuite. Donc ça, c'est une carte magique, parce que sur les bords, c'est... Euh... C'est vert, c'est vert, voilà. C'est vert et c est, c est... ça donne un effet, mais pas un effet de contre. Voilà, donc je vous expliquerai juste après. Merde. Donc, la renaissance torrentielle, j'ai appris parce qu'elle était, était aussi un peu stylée. Donc, c'est une carte piège. Donc, déjà, c'est marqué là. Tout comme pour la carte magie, qui est marquée là. Donc, si vous avez des cartes anglaises, hein, je vous dis ça si vous avez des cartes anglaises, sinon c'est trop facile. Sur les côtés, euh, c'est une carte piège, on la reconnaît parce que c'est euh, rose-violet. Et son effet, c'est a un effet de contre la plupart du temps. Voilà, on va passer à la suite. Alors, justement, donc voilà. Donc euh, là, oula, oula. Et ben, et ben, qu'est-ce qui se passe Je sais pas ce qui se passe. Ah voilà. Alors, le paladin du dragon blanc. Donc ça, c'est un monstre rituel. Donc c'est une carte anglaise. En bas, vous aurez normalement le rituel. Ici, c'est marqué dragon rituel. Voilà. Donc, il faut une carte spécifique pour l'invoquer. Le rituel. Non, c'est même pas une carte anglaise. En plus, je suis. J'ai mal lu. Il, faut... il faudra une carte rituel. Comme la... la résurrection de chakra. Mais pour chakra. Ça s'appellera le rituel du dragon blanc. Et bah, ben, putain. Le rituel du dragon blanc. Pourquoi ça. Désolé. Voilà, le rituel du dragon blanc. Euh, c'est Sinon, vous pouvez pas l'invoquer. Euh... Euh, sinon, vous pouvez pas l'invoquer sans. C'est clair et net, comme ça, vous pouvez pas la mettre dans votre deck sans la carte rituelle. Donc voilà, c'est une... c'est un monstre rituel. Sur les côtés, donc déjà il y a un rituel ici, donc vous devriez bien le voir. Et sur les côtés, ici, c'est bleu. Euh, oui, ce sera toujours bleu pour, le... pour les monstres rituels. Donc ça, ça a été normalement. Je crois hein, que ça a été les premiers monstres, euh, les 
les premiers types de, de cartes spéciales pour euh, invocation sacrifice, par exemple, qui a été inventé, normalement. Hein. C'est soit ça, soit les fusions. Donc, les fusions. Donc, c'est une fusion, donc Zira... Ah, voilà. What Gizarus Bet Gladiator. Donc voilà, c'est une fusion. On la reconnaît parce qu'elle est complètement euh, violette et que c'est marqué fusion, hein, tout simplement. Marqué fusion. Alors que là, ouais, c'est pas la même couleur, là c'est rose. Ce qui marque fusion, pour, pour invoquer un monstre fusion, il faut bah, deux monstres spécifiques. Hein. Donc après, euh, si vous arrivez aussi, par exemple, vous avez des cartes qui ont des effets spéciaux qui permettent de, de les remplacer. Vous pouvez toujours l'invoquer, mais ça va être quand même chaud sur les monstres spéciaux. Donc pour l'invoquer, il faut Bestiary Bête Gladiateur plus un monstre Bête Gladiateur. Euh, donc il faudra ces deux monstres pour l'invoquer. Par exemple, il peut y avoir d'autres sortes de monstres, il peut y avoir plus de monstres à invoquer. Euh, il peut y avoir plus de monstres à invoquer pour les, pour les invocations, etc. Il peut y avoir aussi... Euh, voilà. Et donc il y a des monstres plus faciles que d'autres à invoquer. Voilà. On va passer au suivant. Alors, les monstres euh, synchro. Euh, les synchros sont beaucoup plus simples à invoquer. Il faut un monstre synthoniseur. Donc déjà, ça c'est fait. Un monstre synthoniseur. Euh, un monstre synthoniseur. Est-ce que j'en ai sous la main euh, Attendez. Euh, non, j'en ai pas. Je suis désolé, j'en ai pas. Donc... Comme c'est dit, il faut un monstre syntoniseur. Donc syntoniseur, c'est un monstre euh, qui aura à la place de synchro ici, syntoniseur. Donc voilà, vous, vous le reconnaîtrez. Euh, les cartes... Euh... Merde, j'ai perdu. Merde. Euh, oui. Les cartes... Euh... Je sais plus ce que c'est. Merde. Bon bref, ces cartes-là, on les reconnaîtra... Euh, bah, les cartes synchro. Putain, je suis con, plus marqué. Oui, elle est en édition limitée aussi, en dessous. Hein. Donc, c'est sur les, sur les bords, vous voyez, là, ici, ce sera blanc. Ensuite, euh, le, ensuite les cartes XYZ. Le chevalier divin, grand dragon d'or. Donc, là, il faut des monstres à niveau, cette fois. Donc, par exemple, là, il faut deux monstres de niveau 8. Donc, j'avais déjà fait une, une vidéo sur les monstres à numéro. Donc, si vous voulez la voir, il faut aller... Euh, il faut aller sur ma chaîne et puis voilà, vous pouvez regarder pour la voir. Voilà, donc euh, c'est une carte. Euh, oui, donc c'est une carte. XYZ. XYZ. Donc ici ce sera marqué XYZ, encore une fois. Voilà. Sur les côtés ce sera noir. Noir de chez noir. D'ailleurs, c'est les, les cartes quasiment les plus faciles à invoquer. À part peut-être les cartes synchro. Parce que les cartes fusion et les cartes rituelles, je peux vous dire que c'était autre chose pour les invoquer. Hein. Fallait une carte euh, polymérisation, etc. Donc, euh, ensuite, nous allons passer à la suite. Alors, Palais Céleste Babylone, c'est XYZ. Donc, c'est une XYZ, mais c'est pas pareil. C'est une XYZ du chaos. Du chaos, euh, comment, on la reconnaît, comment on reconnaît que c'est du chaos Du chaos, parce qu'il y aura toujours un petit C pour signifier chaos. Donc, celle-là, il faut trois monstres de niveau 11. Donc, je peux vous dire que pour l'invoquer, par contre. Il va falloir en balancer des monstres. Hein. C'est chaud. Par contre, elle... ah, attendant, je ne sais pas si vous avez vu l'attaque et de la défense, mais en attendant, euh... c'est quand même bien de l'avoir dans un deck et de pouvoir l'invoquer. Hein. Donc, c'est une XYZ c'est un... du chaos. Bien sûr, c'est noir et c'est marqué en... XYZ en bas. Ensuite, il y a les numéros. Numéro, nu... euh, les numéros, bah, il y aura toujours un numéro ici. Donc, euh, sera... ce sera en noir. Donc, là, on les reconnaîtra grâce au numéro. Euh, donc c'est beaucoup plus le numéro c'est déjà plus rare qu'une XYZ il y a beaucoup il y a beaucoup il y a deux fois plus de, de XYZ au moins que de numéros ensuite on passe à la suite les les numéros du chaos donc les, les numéros C30 requin draconien vice donc c'est justement euh, l'évolution du chaos de numéro 32 qui est euh, assez chaud à invoquer aussi sauf si on a justement le numéro 32 donc c'est 32 encore, d'ailleurs c'est une de mes préférées. Donc je ne sais pas si vous la connaissez bien, après il y, y en a d'autres plus connues que j'ai, par exemple Utopie, numéro 39 Utopie, et la numéro C39 Urion Utopie, donc ça c'est des plus connus déjà. Voilà, hum... ah oui bah écoutez, tant qu'on y est, 
on va en profiter pour euh, je vais vous, vous montrer par exemple euh, euh, alors attendez ici là c'est marqué première édition donc ça veut dire que c'est une édition normale ensuite attention à la, à la, à, en revanche si au même endroit c'est marqué édition limitée je peux vous dire qu'il y, y a de la valeur là dedans donc il faut, la, faut, pas, faut éviter de l'échanger à, à ses potes parce que ça, risque, ça vous risque des périls. Hein, parce que si vous voulez changer à vos potes et que c'est pas c'est pas une bonne carte, je peux vous dire que vous allez vous sentir passer. Bon voilà, j'ai fini sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. A plus.